দেশ ও দেশের বাইরে বিশ্বের নানা প্রান্ত হতে ইতিমধ্যে আপনারা যারা যুক্ত হয়েছেন সকলকে অনেক অনেক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাতে চাই মায়ন সিং টিভির এশিয়া কাপ ক্রিকেট নিয়ে বিশেষ আয়োজন খেলার মাঠে খেলার মাঠে আজ আজকে বিশেষ পর্ব নিয়ে আমরা হাজির হয়েছি আজকে আপনারা জেনে থাকবেন আজকে বাংলাদেশের বাংলাদেশের সুপার ফোরের ডু অর ডাই ম্যাচ হয়েছে বাংলাদেশের ফাইনাল উঠার একটি বেঁচে থাকার লড়াই ডু অর ডাই ম্যাচ এই ডু অর ডাই ম্যাচে আমরা যুক্ত হয়েছি আমরা খেলার মাঠে আগের পর্বগুলোতে আমরা যুক্ত হয়েছিলাম খেলার মাঠে আগের পর্বগুলোতে আমরা যুক্ত হয়েছিলাম একদম সরাসরি খেলার মাঠ থেকে আজকে ওই কলম্বোর প্রেমা দাসা স্টেডিয়ামে যেমন বৈরী আবহাওয়া ঠিক মায়ম বাংলাদেশ সহ মায়মিন সিংয়েও ঠিক সেরকম বৈরী আবহাওয়া বিরাজ করছে সেই কারণে আজকে আমরা সরাসরি যুক্ত হয়েছি আমাদের আজকের গেস্ট মায়মিন সিংয়ের জেলা ও যুব ক্রিকেট দলের প্লেয়ার এক সময়ের মানে এক সময় খুবই নাম করা মায়মিন সিং জেলা যুব দলের যুব ক্রিকেট দলের হয়ে এক সময় মাঠ কাঁপিয়েছেন মায়মি সিং সহ সারা বাংলাদেশের বড় বড় মাঠ কাঁপিয়েছেন এবং বর্তমান একশো বলের টুর্নামেন্ট যেটি মায়মি সিং দিয়ে যাত্রা হয়েছিল যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই এমপিএল এর চেয়ারম্যান আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হয়েছেন প্রিয় নাম প্রিয়জন এবং একজন ক্রিকেট সংগঠক প্রিয় ফারুক খান পাঠান ভাই প্রিয় ফারুক ভাই কেমন আছেন আসসালাম আলাইকুম শ্রীলঙ্কার খেলা এবং আমরা জানি যে প্রথম ম্যাচে শ্রীলঙ্কার কাছে বাংলাদেশ ঘোরা সেই হয় তারপরে কিন্তু আফগানিস্তানের ম্যাচে বাংলাদেশ ঘুরে দাঁড়ায় ঘুরে দাঁড়ানোর পরে কিন্তু আমরা এই যে সুপার ফোরে উঠি এবং সুপার ফোরে পাকিস্তানের সাথে খেলায় বাংলাদেশ কিন্তু খুব তার নামে সুবিধা করতে পারিনি আজকে শ্রীলঙ্কার সাথে খেলা আপনি কি মনে করছেন একটু যদি আমাদের বলুন ধন্যবাদ রনি আচ্ছা আসলে ডুয়ো ডাই ম্যাচ যেটা মানে থাকলে উইন করে থাকবে আদারওয়াইজ যদি আমরা হারি তার রেস থেকে বিদায় নিব হয়তো পরে খেলা খেলা আছে যাই হোক আজকে হয়তো আজকে আমাদের টিম একটু পরিবর্তন আসতে পারে এনামুল বিজয় তার খেলার সম্ভাবনা আছে ও এনামুল বিজয় খেলে হয়তো রিটার্নের সাথে যাই ওপেনিং করবে ওপেনিং তারপরেও আমি বলবো পারফেক্ট ওপেনিং জুটি পাই কি হয় আসলে খেলা ক্রিকেট বলতে আসলে ওপেনিং পার্টনারশিপটা তো খুব বড়ই পড়ে ভালো একটা সূচনা হলে যে কোনো জিনিস ভালো সূচনা বিশেষ ক্রিকেট ক্রিকেট খেলা বিষয়ে ভালো সূচনাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ সামনে টুর্নামেন্ট ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপে জাস্ট নকিং ডোর আর অল্প সময় আছে এর এর আগে যে বিতর্ক এক মাসও নেই মাঝখানে পুরোপুরি হয় নাই নিউজিল্যান্ড আসতেছে নিউজিল্যান্ড আসতেছে তার মেন দল পাঠাচ্ছে হ্যাঁ ক্যাটাগরি টিম পাঠাচ্ছে তারপরেও ছেলেরা খেলবে আমরা খেলার অপেক্ষা আছে কি তারা মেরা খেল কিছু হইলে হয়তো আমরা হ্যান্ডেল করেছিল বড় একটা সময় ওই সময়টা কিন্তু মানে প্রতিনিয়তই চেঞ্জিং পরীক্ষা কাকে দিবে কাকে রাখবে এই বিষয়টা আসলে খুব হতাশাজনক 
এবং টিম একটা টিমের জন্য ভালো না আমি তো তারপরও আশা করব লিটন এনামুল একটা ভালো ওপেনিং করবে এবং এনামুল খুব ড্যাশিং প্লেয়ার ভালো প্লেয়ার তার একটা ধারাবাহিকতা আছে গত লিগেও সে খুব ভালো করেছে কিন্তু আনফরচুনেটলি সে শ্রীলঙ্কার সাথে ভালো শ্রীলঙ্কার সাথে ভালো একটা টুর্নামেন্টে ভালো করেছিল তারপরে হয়তো ভারত বা কাটাতে একটু খারাপ করেছিল সে মাঠ মাঠ থেকে তাকে টিম থেকে তাকে অব্যাহত দেওয়া এই একটা বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়তো অনেক প্লেয়ার আছে যারা হয়তো একেবারেই ভালো করতে পারে তারা হ্যানো টিমে কন্টিনিউ করেছে সামনে বর্তমান ব্যাটিং এর যে অবস্থা সে ওয়ার্ল্ডের অনেক প্লেয়ারের যে অবস্থান বড় বড় খেলোয়াড়া যারা আছেন তাদের পর্যায়ে চলে গেছে তার একটা ধারাবাহিকতা আছে শান্ত চলে গেছে সে কনফিডেন্টলি খেলে বাংলাদেশের সময়ের বর্তমান সময়ের বলবো যে কয়েকজন গুটি কয়েকজন কনফিডেন্টলি খেলে শান্ত তার মধ্যে অনথম সে খুব ইজিলি তার খেলাটা একটা বিষয়টা স্মুথনেস বিষয়টা যখন যা প্রয়োজন সে ঠিক ওই রিদমে খেলে ড্রেসিং করতে হবে একটু ড্রেসিং স্কোর লাগবে ড্রেসিং খেলবে আর না হলে তার যে ওই টিমে মাঠে থাকতে হবে মাঠে থাকা এবং তার সাথে রানের যে একটা গতি সে সেই একমাত্র প্লেয়ার যে গতি রাখে পাশাপাশি লিটনকেও আমি লিটন করার একটা কারণ একটু পিছিয়ে পড়েছে যেহেতু ইনজুর ইনজুরির বিষয়টা এবং টি টেন টি টোয়েন্টি কিছু লিগ খেলেছে ইন্টারন্যাশনাল লিগ ওই দুটা টুর্নামেন্টে সে একটু খারাপ করেছে মেন্টালি সে একটু আরেকটু জানতে চাই আজকে যদি খেলাতে আসি আজকে যদি টসে জিতে কি করবে টসে জিতে ডেফিনেটলি ব্যাট করবে হ্যাঁ ব্যাট করবে কারণ কোনো কারণ যে পরবর্তী সময় আজকে ওয়েদারটা ওয়েদার ফোকাস বলতে গেলে খেলা না হওয়ারই সম্ভাবনা আছে শুরু হইলে হয়তো পরবর্তী সময় বৃষ্টি হবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নাইনটি পার্সেন্ট কলম্বোতে আর আদারওয়াইজ যদি মিলে কোনো কারণে খেলা হয় অবশ্যই টস উইন করে ব্যাট করবে কারণ হচ্ছে ব্যাট করা মাঠটা ভালো করতে ব্যাট করবে আর হয়তো পরবর্তী সময় হয়তো বৃষ্টি হলে মাঠটা খারাপ হতে পারে মানে চেস করাটা কঠিন হয়ে যাবে আর বিশেষ করে আটক পরিসংখ্যা না দিলেই না শ্রীলঙ্কা হোম গ্রাউন্ডে ওদের সাথে আমরা টোটাল খেলা হয়েছে ওয়ান ডে খেলা হয়েছে তেইশটা তেইশটা খেলায় আমরা দুইটা উইন করছি আর দুইটা পরিত্যক্ত আর উনিশটা আমরা হারছি হ্যাঁ উনিশটা হার বাংলাদেশের বাংলাদেশ উনিশটা হার অ্যান্ড আলটিমেটলি এটা এটা একটা বড় পরিসংখ্যান আর শ্রীলঙ্কা এমন একটা টিম রিসেন্টলি তারা খুব হাই মানে কোয়ালিফাইড করে তারা ইয়ে ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা দেখে ক্রিকেট মধ্যে সবার একটা ভালোবাসা দেশ সর্বস্তরের মানুষ এই কারণেই আমরা একটু এই কারণে বেশি মানুষ জন হতাশিত মানে আপসেট যে শ্রীলঙ্কার মধ্যে টিমের কাছে যারা লাস্ট বটম টিম হিসাবে কোয়ালিফাই করছে তাদের সাথে আমরা মানে সুচারুভাবে হারি খুবই দুঃখজনক আসলে আমরা হয়তো বা কাটায় উঠবো ওয়ার্ল্ড কাপের জন্য কি হয় ওয়ার্ল্ড কাপ প্রায় সব দেশেই ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড ঘোষণা করেছে দেখ বাংলাদেশেই বাকি আছে এই মাসের সাতাশ তারিখ তখন সাহেব বলছেন এই মাসের সাতাশ তারিখে তিনি ঘোষণা করবেন 
যাই হোক সাথে সাথে আশু তারপর আমরা দেখতে পারবো হয়তো আমরা কি ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াডটা কি দাঁড়ায় আমরা ওয়ার্ল্ড কাপ ওয়ার্ল্ড কাপ স্কোয়াড নিয়ে ঘোষণা করার পরে আপনার সাথে আমরা আরেক লাইভে থাকব প্রিয় ফারুক ভাই একটু যদি আপনার কাছে জানি কত রান করলে বাংলাদেশ একটা সুবিধাজনক অবস্থা থাকে যদি স্বাভাবিক খেলা হয় যদি বৃষ্টি হয় তাহলে 250 চা হ্যাঁ यस যদি বৃষ্টি হয় যেহেতু কালকে বৃষ্টি হয়েছে মানে আজকে সকালে ওয়েদারটা জানি না কালকে বৃষ্টি হয়েছে ঝড় হয়েছিল কালকে বেলা কালকে রাতে বৃষ্টি হয় ওই ওয়েদারের সাথে ঠিক থাকে আড়াইশো দুইশো পঞ্চাশ রানি শ্রীলঙ্কাকে বশ করার জন্য আমরা যদি আমরা যদি একটু খেলা নিয়ে কথা বলতে গেলে আসলে নামি সিং এর নামি সিং এর মানে অহংকার বা গর্ব আমরা যদি মাহমুদুল্লাহকে নিয়ে কথা বলি এক মাহমুদুল্লাহর জন্য তিনজন প্লেয়ার নিছে এখন কিন্তু এখন পর্যন্ত তিনজনে কেউ কিন্তু টুইট করতে পারে নাই প্লিজ ধন্যবাদ রনি আসলে আমি শুরু থেকে বলে আসছিলাম মাহমুদুল্লাহকে যখন বাদ পড়ল দল থেকে বাদ পড়ার পর থেকে বলে আসছিলাম মাহমুদুল্লাহ বিকল্প এখন বাংলাদেশকে তৈরি হয় হয়তো তার বয়স হয়েছে বয়সটা তার কাছে খুব একটা বিষয় না হয়তো তার দৌড়ের যে গতির হয়তো কিছু কমবে কিন্তু তার যে ব্যাটের গতি ব্যাটের যে ধারাবাহিকতা এটা কখনো কমে নাই ওই জায়গাটা একমাত্র মাহমুদুল্লাহ মাহমুদুল্লাহ বাংলাদেশে সবচেয়ে ফিট না ফিটেস্ট মাহমুদুল্লাহকে মাহমুদুল্লাহ হয়তো আমরা আমার আমার শহরের ছেলে আমাদের অনুজ কিন্তু সারা বাংলাদেশের বাংলাদেশ বলি এবং বহির্বিশ্বে যারা বাঙালি আছে সবাই তাকে চায় সবাই তাকে চায় কেউ কোনো কারণ নাই অবশ্যই তার খেলার বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ তার পারফরমেন্সে গুরুত্বপূর্ণ ওই জায়গাটা ওই জায়গাটা মাহমুদুল্লাহ সবচেয়ে ফিটেস্ট যারা আজকে যারা কখনো ক্রিকেট খেলে নাই যেসব মানুষ যেসব বাঙালি বা বাংলাদেশে যারা আমরা থাকি যারা কখনো ক্রিকেট খেলে নাই এখন কিন্তু ক্রিকেট অ্যানালাইসিস সবই করতে পারে না আমি ক্রিকেট খেলছি হ্যাঁ আমি অনেক বেশি বুঝি আমি আমার ধারণা বেশি তা না আরও যারা এখন খেলা দেখে সাধারণ খেলা দেখে কখন মাঠে খেলে নাই তারাও যদি টিম করতে দেওয়া হয় অবশ্যই তারা তাদের ফার্স্ট ইলেভেনে মাহমুদুল্লাহ রাখবে ওয়ার্ল্ড কাপে এটা আমার বিশ্বাস আর মাহমুদুল্লাহর ওই জায়গাটা তার একটা ক্ষোভ আছে এইটা হয়তো বাংলাদেশে একটা বিরল ঘটনা সততম টেস্ট কলকাতা ইডেনে খেলা হয়েছিল আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ছিলেন চিফ গেস্ট সৌরভ গাঙ্গুলি ছিলেন সেটা আয়োজক এবং সৌরভ গাঙ্গুলির অনুরুদ্ধে তার যে খেলোয়াড়ি আন্তরিকতা ছিল এই কারণেই উনি ওই ওপেনিং শততম টেস্টে ওপেনিং খেলা গিয়েছিলেন বাংলাদেশ বাংলাদেশ দল দলকে ইন্সপায়ার বলি আর কিন্তু ওই শততম টেস্টে মাহমুদুলকে নেওয়া হয় নাই এইটা আসলে সবচেয়ে চরম দুর্ভাগ্যজনক ওই শততম টেস্টটা তার অংশ হতে পারবেন ওই টেস্ট না খেলাতে তার একটা খুব জন্ম ছিল ক্ষোভ জন্ম ছিল ওই টেস্টে না খেলা তাতে ক্ষোভ জন্মায় এবং পরবর্তী সময় সে আবার দলে কামব্যাক করে এবং সে বাংলাদেশের হয়তো একমাত্র প্লেয়ার হোক ভবিষ্যতে তাই আমরা দেখা যাব একমাত্র প্লেয়ার যে এক রিটায়ার্ড দিন শতক করে রিটায়ার্ড করেছে হ্যাঁ এটা আসলে তার ক্ষোভ থেকে করা পরবর্তী সময় হয়তো অন্য কোনো প্লেয়ার হয়তো বলি সাকিব বলি তামিম বলি হয়তো বিসিবি অথবা অন্য কোথাও তার খেলার জন্য থাকতে পারতো কিন্তু মাহমুদুল্লাহকে এটা ইনজাস্টিস করা হয়েছে আমাদের হয়তো আমাদের ওই সুযোগ বা ওই প্ল্যাটফর্মটা নেই যে আমরা কাউকে বা সর্বোচ্চ পর্যায়ে বলবো যে তাকে নেওয়ার জন্য কিন্তু তার ওই ক্ষোভ থেকে তার রিটায়ার্ড করা হ্যাঁ মাহমুদুল্লাহ যে টেস্টের যে পারফরমেন্স এটা আসলে বাংলাদেশের গুটি কয়েক খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন হ্যাঁ এই ক্ষোভ থেকে সে রিটায়ার আমি আবার আরেকটা পাশাপাশি এই পথে কথাটা বলি মাহমুদুল্লাহ কোনোভাবে দলে আসলে তার যে পারফরমেন্স বলে তার যে ওয়ান ডে খেলার যে তার যে সর্বোচ্চটা সে দিয়ে খেলবে আমার আশা আমি আমি আশা করি যে ওয়ার্ল্ড কাপে সে আসবে তারপরে তার ওয়ার্ল্ড কাপে ভালো খেলেই সে রিটায়ার করে এটা টেস্টের মতো এটা আমার বিশ্বাস তারপরেও এবাদত আর একটা বলবো বাংলাদেশে একটা খুব বড় লস হয়ে গেছে এবাদত বর্তমান সময় বাংলাদেশের সেরা পেসার তার ইঞ্জুরিটাও একটা বড় বিষয় আর তামিম যদি কোনো কারণে 
দলে ফিরে আমার দলটা আসলে মেন্টালি পিছিয়ে গেছে আমি বল মেন্টালি মানসিক আমি তামিম দল তামিম মাহমুদ দল দলে ফিরলে আবার নতুন প্রাণ পাবে প্রাণ পাবে এই কারণে বলছি ক্রিকেটটা খেলাইটা হলো মনস্তাত্ত্বিক খেলা মাথার খেলা মাইন্ড গেম এটা মাথা তার কুল আছে কিনা মেন্টালি সেটআপ কিনা হ্যাঁ ফিজিক্যাল ফিট কিনা সব কিছু মিলায় ক্রিকেট হ্যাঁ ফিজিক্যাল ফিটের সাথে মেন্টাল ফিট খেলা এই কারণে তামিম এবং মাহমুদুল্লাহ যদি কমপ্যাক করে অবশ্যই বলবো যে ওয়ার্ল্ড কাপে আবার নতুন ভাবে তারা গিয়ার আপ হবে মুশফিকের সাথে মাহমুদুল্লাহ গেম উইনিং ম্যাচ খেলেছে ওই জায়গাটাতে গত খেলায় থাকলে হয়তো কাউকে নিয়ে সে আগাইতে পারত এখন পর্যন্ত কোনো গেমে বাংলাদেশ খেলতে পারে না এটা খুবই ইংল্যান্ড সবাই আমাদেরকে সমীহ করতো অন্যভাবে সমীহ করতো বাংলাদেশ যা কিছু করতে পারে এবং করেছে রিসেন্টলি ইংল্যান্ড আমরা সিরিজ জিতলাম ভারতের সিরিজ জিতলাম সে খুব মূল্যবান মূল্যবান আমরা সিরিজ উইন করেছি তারপরে হঠাৎ করে ওয়ার্ল্ড কাপের আগে নির্বাচক যে টিমের যে সিলেকশনটা এটা পুরো বিষয়টাকে একটা মানে হেফাজত করে হচ্ছে এবং এবং এটার কারণে আপনি যে বলছিলেন মেন্টাল গেম বা ওই যে একটা ভেঙে যাওয়া ওইটা জোড়া হচ্ছে না আমরা একটু শেষ করতে চাই শেষ করে যা বলতে চাই মানে মাহমুদুল্লাহ মিয়া বললে অনেক কথাই বলতে হয় আমরা আসর করা যায় কিনা ওই মাস্টার স্পিকার যে আয়োজন ছিল এমপিএল 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 অবশ্যই বলবো একটা সারা বাংলাদেশে সারা জাগিয়েছে টুর্নামেন্ট হোক এমপিএল এমপিএল হোক আবার তাদের এই যেহেতু আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছি আমি দেখেছি সর্বস্তর মানুষের সবারই চাওয়া যে একটা বড় টুর্নামেন্ট মানসিক হোক হলে মানুষের একটা বিনোদন হয় কিছু খেলোয়াড় খেলতে পারে এবং হয়তো কিছু প্লেয়ার বেরোতে সুযোগ থাকে তাহলে আমরা আশা করছি যে আমরা সামনে পাচ্ছি ইনশাল্লাহ যেহেতু নতুন কমিটির দায়িত্ব নিয়েছে হয়তো তারা ভাববে করাপশন আমরা দেশ দেশের বাইরে বিশ্বের নানা প্রান্ত যুক্ত ছিলেন কমেন্টের মাধ্যমে আপনারা 
জানাতে পারেন আজকে বাংলাদেশ ব্যাটিং করে কত রান করতে পারে আমাদের আমাদের ক্রিকেট বিশ্বকাপে বাংলাদেশ প্রিয় ফারুক খান পাঠান মহোদয় উনি কিন্তু বলছেন যে বৃষ্টি বৃষ্টি এই 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 অবস্থা হলে আর সে হলে বাংলাদেশে যে বলিং লাইনআপ ইনশাআল্লাহ এই লাইনআপে শ্রীলঙ্কাকে ফাঁস করানি সম্ভব আমরা আমরা শেষ কথায় জানতে চাই সাকিব আল হাসান একটি নাম এবং এই মুহূর্তে এই নামটাই ব্র্যান্ডিং তার তার অধীন তার ক্যাপ্টেন্সিটা আমরা একটু জানতে চাই এবং শেষ কথা আপনি দর্শক দূর উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ রনি ধন্যবাদ এন টিভি এম টিভি কে মামিশি টিভি আসলে সাকিবের যে বিষয়টা সাকিব আসলে একটা অন্য উচ্চতা চলে গেছে মানে অনেক দিন থাকবে ক্রিকেট বাংলাদেশে যতদিন ক্রিকেট থাকবে ততদিন তার নামটা থাকবে ক্যাপ্টেন্সি হিসাবে আমি বলবো কি কারণে সাকিব এটা আমি আসলে অতটা মানে এই বিষয়টা আমি যাবো না দিয়ে ক্যাপ্টেন হলে তাই তার খেলা যেমন টিমে একটা প্রভাব পড়ে প্রভাব কেমন জানি পড়ে আসলে এটা মানে আমিও এক্সপ্রেস করতে পারছি না আমরা আশা করব যে আসলে টিমটা যদি অবশ্যই মাহমুদুল্লাহ এবং তামিম ঢুকে তামিম দলে আসে তাহলে অবশ্যই সাকিব সাকিব পার্সোনালি নিজেও তাদেরকে চেঞ্জেস পাবে ফ্রি হয়ে যাবে আর ফ্রি হয়ে যাবে এবং এই দলটাকে নিয়ে সাকিব হয়তো স্যাটিসফাইড না যে পুরোপুরো আমরা হয়তো আমরা বর্তমান যে দলটা আছে এই দলটাকে আমরা আশা করা বিশ্বকাপে আমরা কিছু করবো আশা করা বোকা মিত করবে বলবো যে আমরা ফাইট করব আমরা একটা সম্মানজনক আমাদের চাওয়া অনেক আমরা ভাবছিলাম যে এইভাবে হয়তো একটা ফাইনালে খেলবো ফাইনালে খেলবো ভালো একটা কিছু করব কিন্তু ওইটা ভাবাটা আমাদের সাধারণ দর্শক হিসেবে বলবো আমি সাধারণ একজন সাবেক খেলোয়াড় হিসেবে বলবো আপনারা যারা দর্শক আছে আমরা যারা আছি খুব বেশি আশা করা ঠিক হবে না যেহেতু আমাদের প্রাণের খেলা মনের খেলা ক্রিকেট সারা বাংলার যারা আজকাল আপা মন সবাই ক্রিকেট নিয়ে উন্মাদ মাদ থাকে এই কারণে আমরা আগের থেকে আমরা আমরা একটু শক্ত হয়ে যাবো যে আমরা খুব যে ভালো করবো তার না ভালো কিছু প্রত্যাশা থাকবো আমরা এই আশা করব আমরা প্রত্যাশা রইলাম বাংলাদেশ টিম ভালো কিছু করবে হয়তো আমিও খেলা দেখতে যাব এই আশা করব যে মাঠে যায় খেলা দেখবো আপনি শ্রীলঙ্কার মাঠে বসে খেলা দেখেছেন এবং এবার হয়তো বা যাবেন একটু যদি ওই মাঠের মাঠের যে আপনার বাস্তব অভিজ্ঞতাটা একটু জানতে চাই আসলে মাঠে খেলাটা হলো একটা মানে অন্যরকম উন্মাদনা বা অন্যরকম একটা ফিলিংস থাকে মাঠে করে খেলা দেখছি টিভির খেলাটা কিন্তু খারাপ না টিভি যেটা বল টু বল কেডি করে সবটা দেখা যায় মাঠে একটা মানে ওরকম অন্য একটা উন্মাদনা উন্মাদনা থাকে মাঠে একটা ক্রাউডের একটা ক্রাউড থাকে একটা নয়েস থাকে এগুলো আসলে এনজয় করা মতো মাঠে বসে খেলা দেখলাম যেটা যেটা বলি ওটার একটা নিজের আত্মতৃপ্তি মাঠে বসে খেলা দেখলাম সেটা একটা অন্যরকম ফিলিংস আছে না আমি লর্ডসও খেলা দেখছি ওভালও খেলা দেখছি এবং ইডেনও খেলা দেখছি হয়তো এইবার ওয়ার্ল্ড কাপের যাওয়ার সময় আছে অলরেডি বিচার করা হয়েছে আমার যদি সুযোগ পাই টিকিট পেলে তো অবশ্যই যাবো টিকিট পেলে অবশ্যই ওয়ার্ল্ড কাপ খেলা দেখতে যাবো আমরা আশা করব বাংলাদেশ টিম আমাদের সেই যে আমাদের আশা ভরসার জায়গা আমাদের ভালোবাসার জায়গা বাংলাদেশ বাংলাদেশ টিম ভালো করবে এই প্রত্যাশা আমি রাখবো যে আমাদের খুব আশা থাকবে বাংলাদেশ টিম ভালো মর্যাদা সম্পন্ন খেলা খেলে আমাদের মানটা মর্যাদাটা অক্ষণ রাখবে একটু আর যদি আর একটু জানতে চাই যদি বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা ব্যাটিং করে কত রানের মাঝখানে বাংলাদেশ গুটিয়ে দিলে সহজ হয় না ওরা হয়তো ব্যাটিং এ যদি যায় তো সে যদি ব্যাটিং এ যাবে না ওরা হয়তো যদি ওরা ব্যাটিং করে হয়তো 267 গো কঠিন বিষয় হয়ে যাবে ফেলা 
টাফ হয়ে যাবে একটু টাফ হয়ে যাবে তবে তার দিন শেষ আমি আজকে শ্রীলঙ্কা যাই এগিয়ে রাখি এগিয়ে রাখতে চাই কারণ সে হল যাদের খেলা হলো পারফরম্যান্স খেলা কি কিম খেলল বর্তমান শ্রীলঙ্কা টিমটা মানে কোয়ালিফাই হওয়ার পরে তার একটা নতুন বাংলাদেশ ভালো করার পরে সাম্প্রতিককালে একটা মানে এত বাঘ বিটন্ডার কারণে বাংলাদেশ টিমটা আসলে মানে মেন্টালি পিছিয়ে পড়ছে আমরা <laughs> সেই জায়গা থেকে আশাটা একটু কমিয়ে আপনারা খেলা দেখুন এবং আজকের খেলা ফারুক ভাই কথা মতে আমি বলতে চাই একটা সম্মানজনক খেলা খেলে বাংলাদেশ সামনের পথে এগিয়ে যাবে আমরা এভাবেই বলি যে সামনের পথে এগিয়ে যাবে ভারতের সাথেও আমরা একটি ভালো খেলা খেলব না আমরা ভারতের খেলার সাথেও খেলার জন্য আমরা প্রিয় ফারুক ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাই আমরা শেষ করতে চাই আর শেষ কথাই বলতে চাই এই খেলাটা কিন্তু পরিত্যক্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনাও আছে আসি পরিত্যক্ত হওয়ার সময় বেশি তারপরেও আসলে যে আরেকটা বিষয় না বললে না ইন্ডিয়া টিম ইন্ডিয়া এত বড় বড় প্লেয়ার এত দামি দামি প্লেয়ার বাইরে স্কোয়াডের বাইরে অনেক যেই যে সকল প্লেয়াররা স্কোয়াডের বাইরে আছে তারাও বাংলাদেশের অনেক খেলোয়াড়তে ভালো না এরকম অনেক প্লেয়ার আছে প্রচুর প্লেয়ার আছে স্কোয়াডের বাইরে এই কারণে আমাদের আশাটা খুব বেশি বড় হওয়া ঠিক না আমরা চাইব যে বাংলাদেশ টিম সম্মান নিয়ে আমাদের আশাটা পূরণ করে আপনি আপনি কিন্তু চমকের কথা বলছেন কথা কথার মাঝে কথা আসে রাহুল গান্ধী সাংবাদিক দিয়ে বলছি বলছিল একশো পনেরো কোটি লোকের দেশ একশো কোটি লোকের দেশ এই একশো কোটি লোকের দেশের মাঝখানে পনেরো জনকে সিলেক্ট করা এটা কিন্তু আপনারা বললেই হবে না খুব কঠিন কাজ সেখানে আপনার প্রিয় প্লে এটা বাদ করতেই পারে এবং ফারুক ভাই ফারুক ভাইয়ের কথা সত্য ধরে বলতে চাই অতিরিক্ত আশা না করে বাংলাদেশের श्रीलंक কিছুটা এগিয়ে থাক তারপর ভারতের সাথে আমরা আবারও একটি সম্মানজনক খেলা খেলে আমরা ফাইনালে যেতে চাই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নিরাপদে থাকবেন মানু সিং তিনির সঙ্গে থাকবেন আজকে আমাদের গেস্ট ছিলেন প্রিয় ফারুক খান পাঠান মহোদয় এবং আমি রনি রাসেল আমাদের মোহাম্মদ হানিফ সহ আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি শুভতুপুর